তো এখন আমরা কোর্সের থেকে অ্যান্ড অপারেশন এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব প্রবলেমের মধ্যে বেসিক্যালি যে কাজটা করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে ইনপুটে দেওয়া থাকবে অ্যান্ড নাম্বার অফ ইনপুট আর কি বেসিক্যালি আমার কয়টা সংখ্যা দেওয়া থাকবে বলছে চারটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে এগুলো হচ্ছে সেই চারটা সংখ্যা আমার যে কাজটা করতে হবে সেগুলো হচ্ছে পেয়ার পেয়ার হিসাবে দুইটা সংখ্যা নিতে হবে তাদের মধ্যে অ্যান করতে হবে যে এন্ডের ভ্যালু সবচেয়ে হাই সেই এন্ডের ভ্যালুটা আমার প্রিন্ট করতে হবে যেমন দুয়ের সাথে অ্যান করলাম চার দুয়ের সাথে অ্যান করলাম আট দুয়ের সাথে অ্যান করবো হচ্ছে দশ এই যেরকমভাবে অ্যান করলাম তো ওইভাবে অ্যান করলে এক একটা এগুলো হচ্ছে বি টু আইস অ্যান তো যদি আমরা বি টু এস অ্যান করি তাহলে এরকম করে আমরা রেজাল্ট পাই তো যেই কম্বিনেশনে যেই পেয়ারটা অ্যান করলে আমার রেজাল্টটা হায়েস্ট আছে সেই রেজাল্ট আমার প্রিন্ট করতে হবে এই ক্ষেত্রে আট আর দশ যদি আমরা অ্যান করি আমরা আউটপুট হিসেবে পাই আট যেটা কিনা হচ্ছে হায়েস্ট তো বেসিক্যালি আমাদের আট আর কি আউটপুট এই ক্ষেত্রে তো এটি আর কি আমাদের প্রবলেম এটা আমাদের সলভ করতে হবে তো ফার্স্ট হচ্ছে অবশ্যই আপনি এইটা খুব ভালোভাবে আগে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়বেন তারপর চেষ্টা করবেন আর কি নিজে সলভ করার তো বেসিক্যালি প্রবলেমটা আমরা কীভাবে আগাবো তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি মনে করি আমার কাছে দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে বেসিক্যালি একটা সংখ্যা দেওয়া আছে আরেকটা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইটা সংখ্যার মধ্যে কোনো সংখ্যাটা বড় অবশ্যই প্রথম সংখ্যাটা বড় কারণ আমরা যদি দেখি এই সংখ্যাটার লেফট সাইডে একদম লেফট মোস্ট যেই একটা আছে সেই একটার ইন্ডেক্স কত আমরা যদি এরকমভাবে চিন্তা করি মনে করি এটা হচ্ছে জিরো নম্বর ইন্ডেক্স এক নম্বর দুই নম্বর এটা হচ্ছে তিন নম্বর ইন্ডেক্স এই সংখ্যার তিন নম্বর ইন্ডেক্সে মনে করি জিরো আছে ওকে তো বেসিক্যালি আমরা যদি প্রথম সংখ্যা চিন্তা করি প্রথম সংখ্যার লেফট মোস্ট যে একটা আছে সেটার ইন্ডেক্স কত সেটার ইন্ডেক্স হচ্ছে তিন আর এই সংখ্যার লেফট মোস্ট ইন্ডেক্স যে বা লেফট মোস্ট যে একটা আছে সেটার ইন্ডেক্স কত দুই তো বেসিক্যালি যেহেতু এই একের ইন্ডেক্সটা বেশি এর মানে অবশ্যই এই সংখ্যাটা বেশি হবে বড় হবে ওকে এই সংখ্যাটার ভ্যালু হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি বা এটার ভ্যালু হচ্ছে আট আর এটার ভ্যালু হচ্ছে সেভেন তো বেসিক্যালি এটাই তো আইডিয়া তাই না আমাদের দেখতে হবে যে লেফট মোস্ট সাইড থেকে আমরা আসা শুরু করব ওকে তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব মনে করি এগুলো হচ্ছে আমাদের সংখ্যা এরকমভাবে সংখ্যা দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে আমাদের লাস্টের মানে লেফট মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেটা আছে সেটা চেক করবো তো প্রথমে এই বিটটা চেক করব এই বিটের মধ্যে দেখলাম যে সবগুলো হচ্ছে জিরো তাহলে পরের বিটে যাব এই বিটে আসলাম এই বিটে আসলাম দেখব যে এই বিটের মধ্যে কাদের কাদের এক আছে দেখলাম যে এই সংখ্যা এক আছে এখানে এক আছে এখানে এক আছে এখানে এক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি পেয়ার হিসাবে এইটা আর এটা পেয়ার নিতে পারি বা এইটা আর এটা পেয়ার নিতে পারি বা আমরা এইটা আর এটা পেয়ার নিতে পারি তো বেসিক্যালি আমরা অনেকগুলো পেয়ার নিতে পারি তাই না কারণ হচ্ছে আমরা দুইটা পাইছি এমন সংখ্যা যেটার মধ্যে আর কি এক আছে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে কি আমাদের এই যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যায় কিন্তু এই জায়গায় জিরো তাহলে অবশ্যই এই যে সংখ্যাটা দেখতে পাইতেছেন এই সংখ্যাটা অবশ্যই বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে বাকি সংখ্যাগুলো হচ্ছে ছোটো তাই না তো বেসিক্যালি আমি ফ্ল্যাগের মধ্যে আসবো মনে করি এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ নামের একটা ভেরিয়েবল আছে একটা অ্যারে আছে এগুলোর মধ্যে ইনিশিয়ালি সবগুলোর মধ্যে জিরো তো ইনিশিয়ালাইজ করা তো যেহেতু এই সংখ্যাটা সবগুলো বাকি সংখ্যার চেয়ে ছোট এর মানে হচ্ছে এই সংখ্যা নিয়ে আমি কাজ করব না ওকে তাহলে এই সংখ্যাটা আমি বাদ দিব ফ্ল্যাগের চেয়ে ফ্ল্যাগের থেকে বাদ দিব তো বেসিক্যালি ফ্ল্যাগের এই ইন্ডেক্স আসা জাস্ট আমি ওয়ান রাখব বেসিক্যালি এই সংখ্যা নিয়ে আমি কাজ করব না তো বেসিক্যালি আমি যে কাজটা করতে পারি এই সংখ্যাটা জাস্ট হচ্ছে কাইটে দিলাম তো এই সংখ্যা নিয়ে কাজ করব না তো হচ্ছে আমি বেসিক্যালি কি করব এই ইন্ডেক্সে এখন আসবো এই ইন্ডেক্স নিয়ে আমি এখন কাজ করব তো এই ইন্ডেক্সে আসলাম দেখলাম যে সবগুলো হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান আসে কিন্তু এই সংখ্যা নিয়ে কাজ করবো না তো বেসিক্যালি সবগুলো ইন্ডেক্সে জিরো আসে তো এই জায়গায় আমার কোনো কাজ নেই তো আমি যাবো হচ্ছে পরের ইন্ডেক্সে আচ্ছা এখন এই জায়গায় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মনে করি আমরা এই ইন্ডেক্সে আসি আর কোনো কারণে এই যে সংখ্যাটা আসে এই সংখ্যাটা কাটলাম না এই সংখ্যাটা আসে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইন্ডেক্সগুলো চেক করি তাহলে এই জায়গায় একটা ওয়ান পাইছি কিন্তু একটা ওয়ান পাইলে কি কোনো লাভ আছে আমাদের পেয়ার হিসেবে নিতে হবে এই সংখ্যাটার সাথে ওয়ানের সাথে কি আমি আর কোনো পেয়ার করতে পারতেছি পারতেছি না কারণ আর কোনো ওয়ান নেই ওয়ানের সাথে যদি আমি যে কোনো একটা জিরো নেই এবং এটার সাথে যদি অ্যান করি তাহলে তো বেসিক্যালি আমি জিরোই পাইতেছি তাহলে তো এটা নিয়ে কোনো লাভ নেই তাই না তো যদি আমরা বেসিক্যালি আমাদের দেখতে হবে যে এক যে আমরা নিতেছি সেটা আসলে একের চেয়ে বেশি পাইতেছি কি না আমরা যদি মিনিমাম দুইবার পাই তো সেই ক্ষেত্রে আর কি আমাদের কাজ করতে হবে তাই না তো এটা এভাবে কাজ করবে আচ
এখন কাইন হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটি কীভাবে পাবো সেটা আমাদের আর কি দেখতে হবে তো আমরা একদম ফার্স্টে থেকে আবার শুরু করব ওকে তো ফার্স্টে থেকে যদি শুরু করি তো মনে করে হচ্ছে প্রথমে আমি এই ইন্ডেক্সে আসলাম আর ফ্ল্যাগের সবগুলোর ভ্যালু ইনিশিয়াল হচ্ছে জিরো জিরো দিয়ে রাখলাম ওকে তো এই জায়গায় সবগুলো হচ্ছে জিরো কোনো কাজই হবে না এখানে আসলাম এই জায়গায় আয়সা দেখলাম যে এই জায়গায় এক আসে এক আসে এক আসে এক আসে এই জায়গায় জিরো আসে তো বেসিক্যালি এর মানে হচ্ছে এই সংখ্যাটা বাকি সবগুলো সংখ্যার চেয়ে ছোট এই সংখ্যা নিয়ে আর কাজ করব না ফ্ল্যাগের মধ্যে আসলাম এই জায়গায় ওয়ান রাখলাম এখন হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কোনটা হইতে পারে আমাদের অ্যান্সার হতে পারে এইটা এই দুইটা হইতে পারে এই দুই পেয়ারের অ্যান্ড হইতে পারে এই সংখ্যা আর এই সংখ্যার অ্যান্ড হইতে পারে অথবা এই সংখ্যা আর এই সংখ্যার অ্যান্ড হইতে পারে তাই না এখন মনে করি কোনো কারণে আনসার হচ্ছে এইটা আর এইটা এই দুইটা যদি পেয়ার করি তাহলে হচ্ছে আমাদের আনসার হবে এখন এই দুইটা যদি আনসার হিসাবে নেই এই দুইটার অ্যান্ড তাহলে এই দুইটা সংখ্যা যদি আমি নেই এই দুইটার সাত নম্বর যে বিটটা আছে সাত নম্বর বিটে তো অবশ্যই এক আছে তাই না তাহলে অবশ্যই সাত নম্বর বিটের জন্য আমরা ভ্যালু পাবো হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সেভেন তাই না তো আমরা তো এইভাবেই নিই যেমন হচ্ছে আমরা যদি এই সংখ্যাটা ক্যালকুলেট করি এই সংখ্যার জন্য কি পাবো এই সংখ্যার পাবো জন্য পাবো হচ্ছে জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান সরি টু টু দি পাওয়ার জিরো এটার জন্য পাবো হচ্ছে জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান পরে এরকম করে টু টু দি পাওয়ার তাই না তো সবগুলো আমাদের যোগ করতে হয় তাই না তো বেসিক্যালি মনে করি আমাদের অ্যান্সার নামের একটা ভেরিয়েবল আছে যেহেতু আমার এই চারটার মধ্যে যে কোনো এক যে কোনো দুইটা আমাদের অ্যান্সার পটেন্সিয়াল অ্যান্সার হবে আর সবগুলোর মধ্যে এই বিটটা অবশ্যই ওয়ান আছে তাহলে এই বিটের জন্য যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেই ভ্যালুটা আমরা অ্যান্সারের সাথে যোগ করব তাহলে এই জায়গায় আমাদের অ্যান্সার প্লাস ইকুয়ালস টু হবে টু টু দি পাওয়ার সেভেন ওকে এটা এভাবে কাজ করবে পরে এই জায়গায় আসলাম এখানে এসে দেখলাম যে সবগুলো জিরো কোনো কাজ নেই এখানে আসলাম দেখলাম এটা 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 হচ্ছে ওয়ান তো বেসিক্যালি এই জায়গায় জিরো আছে তো এটা অবশ্যই ছোট এটা বাদ দিলাম ফ্ল্যাগের মধ্যে এটার মান ওয়ান করলাম এই জায়গায় তিনটার এই যে বিটটা আছে এই বিটটা কিন্তু এক এর মানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফাইভও আমার এই অ্যান্সারের সাথে যোগ করতে হবে এর জন্য এই জায়গায় টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এই জায়গায় যোগ করলাম সেই ময়তে আবার সামনে আগাবো তো এই ঘরের থেকে এখানে আসলাম এখানে আসছে একটা এক পেলাম কিন্তু একের সাথে তো অন্যগুলো পেয়ার করা যাবে না জিরো করলে তো অ্যান্ড যদি একের সাথে যদি জিরো অ্যান্ড করে জিরোই পাইতেছি বেসিক্যালি পরে এই জায়গায় যাবো এই জায়গায় তো সেম এক একটা এক পাইছে কোনো লাভ নেই পরে এই জায়গায় যাবো দুইটা এক পাইছি যেহেতু দুইটা এক পাইছে মানে হচ্ছে এটা আমার বাদ দিতে হবে তাই না এটাও বাদ দিলাম যেহেতু এই সংখ্যাটা এই জায়গায় এক আছে তো বেসিক্যালি টু টু দি পার টু আমার অ্যান্সারের মধ্যে যোগ করতে হবে প্লাস ইকুয়াল টু হচ্ছে টু টু দি পার টু পরের সংখ্যায় গেলাম এই জায়গায় কত আছে এক আর এক আছে তো বেসিক্যালি এই জায়গায় আবার প্লাস হবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান আর এটা হবে টু টু দি পাওয়ার টু আমি ভুলে সেভেন লিখছি পরের সংখ্যা গেলাম এই জায়গায় তো আবার এই জায়গাও এক এখানে এক আছে তো এটার সাথে প্লাস ইকুয়ালস টু হবে টু টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আনসার এই যে দুইটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা যদি আমরা যোগ করি সরি এই দুইটা সংখ্যা যদি আমরা অ্যান্ড করি তাহলে আমরা হায়েস্ট অ্যান্সারটা পাবো তো বেসিক্যালি এটা আর কি এভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব এখন হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যা যেমন নিলাম মনে করি হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যা আছে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে সংখ্যা তো আমি যদি ইন্ডেক্স হিসাবে চিন্তা করি এটা জিরো নাম্বার এক নাম্বার দুই তিন এটা হচ্ছে চার নম্বর ইন্ডেক্স আমি চেক করতে চাইতেছি এই সংখ্যার তিন নম্বর ইন্ডেক্সে জিরো বা ওয়ান আছে কি না সেটা আমি চেক করব বা মনে করি এই সংখ্যার চার নম্বর ইন্ডেক্সে জিরো না ওয়ান আছে সেটা আমার চেক করতে হবে তাহলে আমার কী করতে হবে আমি যদি ওয়ান জিরো জিরো এইটা এইটার সাথে যদি অ্যান্ড করি তাহলে আমি রেজাল্ট কী পাবো রেজাল্ট পাবো হচ্ছে ওয়ান বাকিগুলো যেহেতু জিরো সবগুলো জিরোই থাকবে বিট ওয়াইজের বেসিক টিউটোরিয়ালে আসলে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো যদি আপনি না জেনে থাকেন তো বেসিক্যালি আবার মনে করি হচ্ছে আমি যদি দেখতে চাইতেছি তিন নম্বর বিটটা জিরো না ওয়ান এই সংখ্যার তাহলে আমার তিন নম্বর বিটে এক আনতে হবে বাকি সবগুলো বিটে জিরো দিতে হবে তো বাকি সবগুলো বিটে যদি জিরো দিই এবং এটার সাথে যদি আমি অ্যান করি তাহলে আমার রেজাল্ট হবে ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে জিরো এই জায়গায় জিরো আসবে বাকিগুলো তো জিরো ছিল জিরোই থাকবে তো বেসিক্যালি এই জায়গায় আমি তিন নম্বর ইন্ডেক্সটা চেক করতেছি তাই না তো বেসিক্যালি তিন নম্বর ইন্ডেক্স আমি এখন এই সংখ্যাটি কীভাবে জেনারেট করতে পারি আমার কাছে মনে করি একটা সংখ্যা আছে সংখ্যাটা হচ্ছে এক একটা যদি একবার লেফট শিফট করি তাহলে কত হবে ওয়ান জিরো আরেকবার লেফট
আমরা যদি তিনটি ইন্ডেক্স হিসেবে চিন্তা করি আমরা এটাকে লিখতে পারি ওয়ান লেফট শিফট ইন্ডেক্স তো বেসিক্যালি কোনো একটা সংখ্যা কোনো একটা সংখ্যার একটা বিট ওয়ান না জিরো সেটা কীভাবে চেক করব লেফট শিফট করব যত নাম্বার ইন্ডেক্স আছে তত নাম্বার ইন্ডেক্স পর্যন্ত লেফট শিফট করব তারপরে অ্যান্ড করব যদি আমাদের রেজাল্ট জিরো হয় এর মানে হচ্ছে ওই বিটে আমাদের জিরো আছে এলস ওই বিটে আমাদের অবশ্যই ওয়ান আছে তো বেসিক্যালি এটা এভাবে কাজ করবে তো বেসিক্যালি এটা আমরা রিকারশনের মাধ্যমে করব তো প্রথমে যে কাজটা করছি অ্যান ইনপুট নিলাম একটা অ্যারে নিলাম অ্যারের মধ্যে সব নাম্বারগুলো থাকবে একটা ফ্ল্যাগের অ্যারে নিলাম জিরো থাকলে হচ্ছে ওই নাম্বার নিয়ে কাজ করতে পারবো ওয়ান থাকলে ওই নাম্বার নিয়ে কাজ করব মানে করব না তারপর হচ্ছে সবগুলো নাম্বার অ্যারের মধ্যে রাখলাম আপনি চাইলে এই লাইনের বদলে সরাসরি এই লাইনটাও লিখতে পারেন সেম কথাই তারপর হচ্ছে আমরা এই জায়গায় সলভ ফাংশনের কল দিলাম এটার মধ্যে আমি থার্টি পাস করছি থার্টি পাস করার কারণটা কি বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় বলা হয়েছে যে আমাদের হায়েস্ট ভ্যালু হতে পারে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন পর্যন্ত তো বেসিক্যালি আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা যদি তিরিশ নাম্বার বিট থেকে কাউন্ট করা শুরু করি তিরিশ নাম্বার বিট থেকে দেখ মানে চেক করা শুরু করি তাহলে আর কি আমাদের হবে যেহেতু আমাদের লিমিট দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার নাইন আচ্ছা তো এবার আমি এই জায়গায় যে সলভ ফাংশানটা সে সলভ ফাংশানের মধ্যে অ্যারে পাস করলাম ফ্ল্যাগ পাস করলাম আর হচ্ছে থার্টি হচ্ছে যত ইন্ডেক্স আছে সেই ইন্ডেক্সটা আমি বেসিক্যালি এই জায়গায় পাস করলাম তো এই দেখলাম হচ্ছে ইন্ডেক্স আর এই জায়গায় যে অ্যান আছে এই অ্যানটা যেটা ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি সেটা আমি বেসিক্যালি গ্লোবাল রাখছি আচ্ছা প্রথমে আমাদের এই জায়গায় বেস কেস দিতে হবে বেস কেসটা কী হবে এটা আমরা পরে চিন্তা করি তারপরে একটা অ্যান্সার নামের একটা ভেরিয়েবল রাখলাম যেটার মধ্যে জিরো থাকলে বেসিক্যালি অ্যান্সার ইনিশিয়ালি জিরো থাকবে এটা এভাবে কাজ করবে তারপরে হচ্ছে ইন টোটাল ইকোয়াল জিরো রাখলাম টোটালটা আসলে কি কী হিসাবে কাজ করবে যেমন এই ইন্ডেক্সে আসি এই ইন্ডেক্সের মধ্যে টোটাল আমরা কয়টা ওয়ান পাইতেছি একটা দুইটা ওয়ান পাইতেছি তাহলে টোটালের মধ্যে থাকবে দুই এটা এভাবে কাজ করবে প্রথম অবস্থায় আমি যে কাজটা করব এই ইন্ডেক্সটা চেক করব তারপরে এই ইন্ডেক্সটা চেক করব সবগুলো সংখ্যার জন্য চেক করতে হবে তাহলে আমাদের ফর লুক নিলাম জিরো থেকে স্টার্ট করে লেস দেন হবে এন প্লাস প্লাস আই যদি ফ্ল্যাগ অফ আই এই সেকেল টু জিরো হয় এর মানে হচ্ছে আমি আই নাম্বার সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে পারবো এখন আমার খেয়াল রাখতে হবে যে এই এরের আই নাম্বার ইন্ডেক্সে যেই সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যার ইন্ডেক্সে যেই ভ্যালুটা আছে বা যেই বিটটা আছে সেটা ওয়ান কিনা সেটা চেক করতে হবে কীভাবে চেক করব ইফ এ আর অফ আই এটার সাথে আমার এন করতে হবে ওয়ান লেফট শিফ ইন্ডেক্স এই মাত্রই তো দেখলাম এটা কীভাবে কাজ করে তাই না তো বেসিক্যালি এইটা যদি জিরো হয় তাহলে তো ইফ লুপ ইফ কাজ করবে না আর যদি জিরো হচ্ছে বড় অথবা জিরো ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে অবশ্যই কাজ করবে তো বেসিক্যালি জিরো ছাড়া অন্য কিছু মানে অবশ্যই এটা ওয়ান যদি এটা ওয়ান হয় তাহলে আমি টোটাল প্লাস প্লাস করলাম মানে বেসিক্যালি আমি একটা ওয়ান পাইছি ওকে তো ফর লুপটা যদি শেষ হয় এবং আমরা যদি এই জায়গায় থাকি তো এই জায়গায় আমাদের টোটালের মধ্যে কত থাকবে দুই থাকবে টোটালের ভ্যালু যদি দুই হয় তাহলেই তো আমরা বেসিক্যালি পেয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবো টোটালের ভ্যালু যদি এক দুয়ের চেয়ে ছোটো হয় তাহলে তো আমরা আসলে পেয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবো না তাই না তাহলে ইফ টোটাল ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু টু হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটারে আমাদের ক্যালকুলেশন আনবো যেহেতু এই দুইটা সংখ্যা আমার ক্যালকুলেশনে আনতেছি এর মানে অ্যান্সারের সাথে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ যোগ হবে তাই না তো টু টু দি পাওয়ার ফাইভ আমরা কীভাবে পাবো বেসিক্যালি আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান লেফট শিফট ফাইভ যদি করি তাহলে আসলে আমরা টু টু দি পাওয়ার ফাইভ পাইতে পারি তো বেসিক্যালি এই ক্ষেত্রে হবে কি ওয়ান লে ওয়ান লেফট শিফট ইন্ডেক্স হবে তাই তো অ্যান্সার ক্লাসিক্যালস টু ওয়ান লেফট শিফট ইন্ডেক্স ওকে তারপরের কাজ হচ্ছে যেহেতু আমি এই দুইটা সংখ্যা নিছি বাকি মনে করি এই সংখ্যায় জিরো ছিল এই জায়গাতেও জিরো ছিল তো এই দুইটা তো আমার ফ্ল্যাগের মধ্যে গিয়ে আমার এই জায়গায় ওয়ান রাখতে হবে দুইটার জন্য তাই না তো আমার এই জায়গায় যেগুলো যেই যাই জায়গায় আমি জিরো পাইছি ওই জায়গায় ফ্ল্যাগের মধ্যে আমি ওয়ান রাখবো তো সেম আগের মতো ফর ইন্ট আই ক্লাস হচ্ছে জিরো আইসোলেশন হবে এন প্লাস প্লাস আই ইফ আমার দেখতে হবে ফার্স্টে হচ্ছে এয়ার অফ আই এটার সাথে এন করলাম ওয়ান ইন্ডেক্স অফ ইন্ডেক্স নাম্বার যে ইন্ডেক্স নাম্বারে যে বিটটা আছে সেটা যদি ওয়ান না হয় তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে আমার কি করতে হবে ফ্ল্যাগ অফ আই ওই যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটা বাদ দিতে হবে তাহলে ফ্ল্যাগ অফ আই ইকুয়াল টু ওয়ান করলাম 
এবার এতটুকু করলাম করার পরে মনে করে আমি এই ইন্ডেক্সে আসি তারপর কি আমার ডান পাশের ইন্ডেক্সে যেতে হবে না তিন নম্বর ইন্ডেক্সে থাকলে দুই নম্বর ইন্ডেক্সে আসবো না এটাই তো কাজ তাহলে আমার কি করতে হবে আবার এই সল ফাংশনটা কল দিতে হবে ইন্ডেক্সটা এক কমায় কল করতে হবে আর এই জায়গায় অ্যারেটাও পাস করলাম ফ্ল্যাগটাও পাস করলাম এখন ওই জায়গায় তো একটা অ্যান্সার পাইছি এই অ্যান্সারের সাথে কি এই অ্যান্সারটাও তো আমার যোগ করতে হবে তাই না কারণ হচ্ছে এই জায়গায় মনে করি এই জায়গায় আমি যোগ করলাম এই অ্যান্সারটা পাইছি এটা যোগ করলাম এই জায়গায় যে অ্যান্সার পাইছি এটা এটা যোগ করতে হবে এটা যোগ করতে হবে এইভাবে কি যোগ করে আসতে হবে না অ্যান্সারের সাথে তো বেসিক্যালি এই জায়গায় আমার রিটার্নের মধ্যে সেম কাজটা করব আমি জাস্ট এই জায়গায় লিখবো হচ্ছে রিটার্ন অ্যান্সার প্লাস সল অফ ইন্ডেক্স মাইনাস ওয়ান এটাভাবে কাজ করতেছে তো ইন্ডেক্সের ভ্যালু তো আমি স্টার্ট করছি কত থেকে ইন্ডেক্সের ভ্যালু এই জায়গায় আমি স্টার্ট করছি হচ্ছে থার্টি থেকে তাহলে এটা তো আমি কমতেছে কমতেছে কমে কমে তো জিরোতে যাবে পরে তো মাইনাসও চলে যাবে মাইনাসে গেলে তো আর বেসিক্যালি দরকার নেই করার কিছু তাহলে আমাদের বেস কেসটা কি হবে ইফ ইন্ডেক্স ফিজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান রিটার্ন হবে জিরো তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের আনসার আর এটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে বেসিক্যালি আউটপুট হিসেবে পাইতেছি এইট ভিডিওটি যদি আপনাদের হেল্পফুল হয়ে থাকে বা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আশা করি লাইক বা শেয়ার করবেন আর নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করি সামনে আরও বেটার কিছু ভিডিও বানাতে পারবো